。蓝忘机声音有些沉重。魏婴，你把我当什么了？魏无羡道：“朋友吧，可以说话的朋友。但是我也没有想到我会怀你的孩子。”蓝忘机道：“你把我当朋友？”魏无羡点了点头，道：“对，除了朋友，好像也没有什么了。”蓝忘机轻轻地叹了口气，浅色的眼睛里带着浓浓的悲伤。你就没有打算告诉我这个孩子的存在？魏无羡轻轻地嗯了一声，继续往蓝忘机心上插刀子。如果不是让你撞见了，我是永远不会说的。你那么的好，是大家的寒光君，不应该染上我这个污点。蓝忘机闭上了眼睛，然后缓缓松开了魏无羡，身上温暖的触感消失。魏无羡心里忽然有些空落落的。魏无羡转过头看着蓝忘机，好看的桃花眼里一点情绪都没有，平淡又伤人。蓝忘机也看着魏无羡。道，我知道了。说完便转身离开，洁白宽松的袖子扫过魏无羡的手，转眼消失。魏无羡悄悄地抓了一下，没有抓住，心里忽然疼了一下。魏无羡看着那一抹白色的身影消失在自己的眼前的时候，还有一些恍惚，伸出手抓了一下，却发现那一抹白根本就抓不住。他轻轻地笑了笑，就把手伸了回来。他自然是懂蓝湛是什么心思的，哪怕蓝湛不说。这几天的照顾，再加上他魏无羡本来就不是傻子，多少也懂了些。就算这样，那又如何呢？难道他就要跟蓝湛在一块吗？不可能的。如果不是肚子里这个孩子，他魏无羡是不会和蓝忘机染上任何关系的。他也知道刚刚自己说的话有多伤人，但是没有办法，不可以让蓝湛有一丝的念想。这么优秀的一个人，为什么要配自己呢？蓝忘机现在心里也很难受。他没有想到魏婴把他当做朋友，蓝忘机从来都没有想过要和魏婴做朋友。十五岁的时候不想，现在更不想。他现在可以保护魏婴了，也可以一直护着他，只要魏婴愿意。在蓝忘机的心里，魏无羡一直都没有变，从始至终亦是如此。蓝忘机刚出伏魔洞就碰到了温情，温情拎着一个小孩，正在和这个小孩子说话。阿苑，我告诉你。没事的时候不可以去找魏公子，听到了吗？小阿苑睁着大大的眼睛，看起来水灵灵的，声音稚嫩。为什么呀？温情语气严肃，因为魏公子肚子里有小宝宝啊，所以要小心。听到了没？小阿苑点了点头，说：“我知道了。”温情点了点头，一站起身就看见了不远处的蓝忘机，连忙喊了一声：“韩光君。”蓝忘机微微颔首，声音冷淡：“这个孩子是。”温情道：“这是温情还没说完，温怨就哒哒哒的跑过去，抱住了蓝忘机的大腿，奶声奶气的说完。蓝忘机俯下身，摸了摸阿苑软乎乎的小脸，问道：‘你叫什么名字？’小阿苑软着声音：‘我叫阿苑。’蓝忘机把小阿苑抱起来，温情一看，连忙就要把阿苑抱下来，谁知道小阿苑抓着蓝忘机的袖子不松手，温情没有办法，只能说了一声。”韩光君，请见谅。小孩子他不懂事。小阿苑好像很喜欢蓝忘机，抓着蓝忘机的衣服不松开。蓝忘机倒是不觉得，因为这个孩子和魏无羡有关系。阿苑抓着一丝蓝忘机的头发，道：“玩。”蓝忘机看了一眼温情，淡声道：“我带这个孩子出去玩。”温情大概没有想到大名鼎鼎的韩光君这么好说话，只能点了点头，道：“那我去给魏无羡看着药吧。”他安胎药也没喝呢，蓝忘机点了点头，道：“好多谢温姑娘了。”温情摇了摇头，道：“韩光君不必客气。”蓝忘机带着小阿苑在夷陵玩了一圈，买了一些小玩意，小阿苑都开心坏了，说了一句：“有钱哥哥好。”韩光君长得俊俏，一双淡色的眼睛带着冷淡，却还是格外的漂亮，再加上还是出自蓝氏家族仙门百家楷模，更何况还是优质的前缘。自然是不少仙子青睐的，可惜韩光君面无表情，看都没看一眼。到了傍晚，蓝忘机才准备带着小阿苑回去。小阿苑玩得开心了，不肯回去，蓝忘机就陪他多玩了一会。魏无羡在伏魔洞里有些无聊，一闭上眼睛想着，就全部都是蓝忘机，让他整个人都有些急躁。不用说，蓝湛肯定被自己气跑了。但是想想的话，他要是蓝湛，他也生气。可这不就是自己想要的吗？可是心里为什么难受？又难受又闷，还有一股说不上来的失落感。看了看自己的小腹
，魏无羡没有办法，只能起身出去走走，不然的话，他怕自己早晚会闷死。魏无羡闲的没事，就开始四处转。温情和温宁在后山种萝卜，魏无羡一走过去，温情就喊道：“魏无羡，你出来干嘛？嫌你肚子里这个小的太老实了。”确实，魏无羡的肚子现在一天比一天大，他月份已经很大了。没准哪天就会忽然要早产，毕竟魏无羡的身体不好，这个孩子不可能在魏无羡的肚子里待到满月的。魏无羡笑了一声，说道：“哪有你说的那么夸张？我现在一点事都没有，只是感觉有点没事做，所以就出来走走。”温情喝道：“没事做，你就回房间给我躺着去乱溜达什么呢？”魏无羡反驳：“我这到时候有助于生产，你懂什么？”温情冷笑了一声。道：“你最好现在就赶紧给我回房躺着去。”魏无羡认怂，毕竟神医的话还是要听的。但是伏魔洞确实待着太闷了。魏无羡道：“那我坐着了看你们种萝卜好不好？我保证不乱走。”温情无情拒绝：“不行。”但是魏无羡根本就不理温情，就随便找个地方就想坐下。温泉看着魏无羡不听劝的样子，没有办法，只能扶着魏无羡，免得又摔倒了。温情白了一眼魏无羡，说道：“坐吧，你就坐吧，一会让你家韩光君回来收拾你。”魏无羡一听温情这话，立马就看着温情问道：“你说什么？”温情说：“我都看出来了，你的前缘是人家韩光君吧？肚子里有个崽也是韩光君的，而且你身上的檀香味都快溢出来了，这也是人家韩光君的信箱吧？”魏无羡张了张嘴，突然就不知道该说些什么，这么明显的吗？连温情都看出来了，但是他要怎么说呢？怎么告诉他蓝湛已经被自己气走了，不会再回来了？温情说完就不搭理魏无羡，又开始捣斥自己手上的萝卜。温宁自然是听不懂他们在说什么。忽然，魏无羡坐着坐着就发现不太对，问道：“阿苑呢？”魏无羡刚问完，远处就传来了小阿苑的声音。小阿苑笑得正开心，而抱着他的正是被魏无羡气走的蓝湛。他看着蓝忘机带着一身的寒气，缓缓地朝自己走过来，额间的墨额飘在空中，身后背着忘机琴，好似谪仙。这下魏无羡是真的惊讶了，他真的没想到自己说出那样的话的时候，蓝湛居然没走。为什么不走？就因为他要保护自己，要保护肚子里的孩子平安降生。想到这里，哪怕魏无羡的心再冷再硬，也不由得软了一下，一句伤人的话都说不出来了。魏无羡轻轻笑了一下，轻轻地拖着自己的肚子，扬声喊道：“蓝湛